Hola, en nombre de la Administración Federal de Ferrocarriles o FRA para abreviar en inglés, una agencia del Departamento de Transporte de los Estados Unidos o USDOT para abreviar en inglés, le damos la bienvenida a esta presentación de alcance público para el proyecto de infraestructura de Western Rail Yard. FRA es la agencia federal que está a cargo del avance de la revisión ambiental de este proyecto, incluyendo la preparación de la Declaración de Impactos Ambientales, EIS por sus siglas en inglés. Durante esta presentación aprenderás sobre el proyecto también conocido como la acción propuesta y el proceso que FRA seguirá para analizar los impactos ambientales potenciales. Debido a la actual emergencia de salud pública de la enfermedad del coronavirus COVID-19 y de acuerdo con la dirección del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades con respecto a grandes eventos y reuniones masivas, FRA llevará a cabo un proceso público virtual de alcance para el proyecto. Por eso, FRA ha preparado esta presentación y la ha puesto en el sitio web del proyecto para que lo vea a su conveniencia. FRA recopilará sus comentarios durante el periodo de alcance público que corre del 1 de julio al 31 de julio de 2020. En nombre de FRA y de todo el equipo del proyecto, le agradecemos su interés en conocer sobre este proyecto y ver esta presentación de alcance público. Agradecemos sus comentarios. La Ley Nacional de Política Ambiental o NIPA, NEPA, para abreviar en inglés, es la ley que requiere que las agencias federales se comprometen a un proceso de revisión ambiental que tome una mirada dura a los impactos potenciales de un proyecto o de la acción propuesta sobre el medio ambiente construido y natural. Esto tiene que pasar antes de que se tome una decisión y se comience construcción. Para este proyecto, FRA guiará la preparación de una declaración de impactos ambientales para el proyecto en conformidad con NIPA. Además, FRA seguirá los procedimientos del sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica que también se aplica a este proyecto. La sección 106 requiere que las agencias federales consideren los efectos de sus proyectos en propiedades históricas, incluyendo recursos arqueológicos y culturales. Como parte de este proceso, la sección 106 también requiere que la FRA puse comentarios sobre temas históricos y arqueológicos de preocupación para el proyecto de una variedad de entidades, incluyendo la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Nueva York, tribus nativas americanas con interés en el área del proyecto y otras organizaciones e individuos que tienen un interés específico en recursos históricos, arqueológicos y culturales que podrían ser afectados por el proyecto. La sección 106 también incluye oportunidades para la revisión pública. Así, durante el alcance público, FRA también está buscando comentarios sobre temas históricos y arqueológicos de interés para el proyecto. Y si usted tiene un interés particular en los recursos históricos y arqueológicos, puede solicitar participar en la consulta de la sección 106 para el proyecto. Durante el proceso de EIS, habrá oportunidades para que el público proporcione comentarios. Estas oportunidades para comentar ocurren ahora durante el proceso de alcance y cuando el borrador del EIS se ha publicado para revisión pública. El sitio web del proyecto estará disponible durante el proceso de EIS para que pueda leer sobre el proyecto y hacer preguntas. El propósito del proceso de alcance es para que FRA solicite información del público relacionado con el propósito y la necesidad del proyecto, alternativas que se examinarán en el EIS, 
recursos que se examinarán en el EIS, cómo FRA propone analizar los efectos sobre el medio ambiente construido y natural dentro del área de estudio del proyecto y el proceso de participación pública y coordinación de agencias que se seguirá para la revisión ambiental del proyecto. FRA le anima a enviar comentarios de alcance para el proyecto. Las opciones para enviar comentarios están al final de esta presentación y también están disponibles para su referencia en el sitio web del proyecto. El periodo de alcance público es desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. Y los comentarios del alcance pueden ser enviados en cualquier momento durante ese periodo que termina el 31 de julio de 2020. FRA considerará los comentarios recibidos durante el periodo de alcance y los utilizará para informar el contenido del EIS. Ahora nos gustaría proveer algunos antecedentes sobre el sitio del proyecto y los procesos de planificación que se han llevado a cabo en el área en los últimos 35 años. Las vías del Western Railyard y otras instalaciones fueron específicamente reconstruidas por MTA en el 1986 para acomodar columnas de apoyo que permitirían la futura construcción de desarrollo privado sobre el patio de ferrocarril. Como se ve en el mapa a la derecha, el sitio de Western Railyard delineado en amarillo es parte de Hudson Yards delineado en azul. El área Adentro y alrededor del Western Rail Yard ha sido objeto de varios esfuerzos de planificación, resonificación y reurbanización que cubren más de cuatro docenas de bloques del extremo oeste de Manhattan. En 2005, el proyecto de zonificación de Hudson Yards instituyó una zonificación mayor de toda el área de Hudson Yards para acomodar una mezcla de usos y densidades en todo el extremo oeste, incluyendo más de 38 millones de pies cuadrados de nuevo desarrollo, la provisión de nuevo espacio público y una extensión de la línea de tren subterráneo número 7 con una nueva estación para el tren subterráneo número 7 en la calle 34 y la avenida 11. En 2009 se terminó un EIS siguiendo los procesos del estado y la ciudad de Nueva York para el desarrollo propuesto en el sitio de Western Rail Yard, que los cuales incluía una plataforma y desarrollo de sobreconstrucción. Basado en el EIS final, el Consejo Municipal adoptó el texto de zonificación y las enmiendas en el mapa de la resolución de zonificación de la ciudad de Nueva York para el desarrollo de Western Rail Yard. La plataforma y el desarrollo de sobreconstrucción ahora se consideran que pueden ser construidos de derecho, de acuerdo con los controles de zonificación existentes de la resolución de zonificación de la ciudad para este sitio. Este es un punto muy importante a tener en cuenta en el contexto del actual proyecto NIPA y su revisión ambiental. En 2015 se inauguró la nueva estación de metro 34th Street Hudson Yards, lo que hace que el desarrollo en esta área sea más atractivo con acceso al sistema de metro. Más recientemente, el desarrollo de uso mixto sobre el Eastern Rail Yard al otro lado de la calle de este sitio se está acercando a ser terminado. La acción propuesta para este EIS tiene dos propósitos principales. El primero es cubrir y proteger las vías activas del ferrocarril de Long Island y las instalaciones de apoyo en el Western Rail Yard para albergar servicios de seguridad vital crítica y de apoyo mecánico, eléctrico y de plomería para el patio de ferrocarril incluyendo nueva iluminación, aspersores y un sistema de ventilación de plataforma extensa y proporcionar nueva capacidad adicional para el desarrollo inmobiliario, 
Como se mencionó anteriormente, cuando Hudson Yards fue reconstruido en 1986, las vías del ferrocarril de Long Island, denominada LIRR por sus siglas en inglés, y otras instalaciones fueron específicamente diseñadas para acomodar columnas de apoyo que serían necesarias para que el desarrollo futuro se construya en este sitio. El segundo es preservar un derecho de paso a través del Western Rail Yard para apoyar la futura construcción de un cruce de ferrocarril de pasajeros al otro lado del Hudson a Penn Station en Nueva York. El Western Rail Yard se encuentra por debajo del nivel de la calle en un sitio que está abierto al cielo y es utilizado intensivamente todos los días por LIRR para el almacenamiento, limpieza interior y mantenimiento de sus vagones de tren cercanías, así como para otros servicios y funciones de LIRR. Como resultado, no puede ocurrir ningún desarrollo por encima del patio de ferrocarril. La plataforma es necesaria para cubrir y proteger las vías ferroviarias activas y las instalaciones de apoyo LIRR en el Western Rail Yard y modernizar los sistemas de seguridad de vida de última generación para todo el Western Rail Yard y para proporcionar nueva capacidad adicional para el desarrollo de bienes raíces por encima del ferroviario activo que generaría ingresos para la MTA y sus agencias subsidiarias. MTA ha buscado durante mucho tiempo maximizar el potencial de generación de ingresos de sus bienes raíces. Actualmente no hay capacidad de desarrollo sobre el Western Rail Yard sin la construcción de la plataforma. El encasamiento de tunnel es necesario para preservar el derecho de paso a través del Western Rail Yard para permitir la futura construcción de nueva infraestructura ferroviaria que apoyaría el servicio ferroviario de pasajeros dentro y fuera de Penn Station en Nueva York. Si este derecho de paso no se conserva ahora antes de que se produzca un desarrollo privado en el sitio, no será posible construir esta conexión ferroviaria a Penn Station en el futuro. La nueva infraestructura ferroviaria es parte del esfuerzo por mantener un cruce resiliente y mejorar el cruce de pasajeros Trans Hudson hacia la estación Penn de Nueva York y mantener un servicio ferroviario de cercanías Amtrak y NJ Transit existente en el corredor noreste, así como para apoyar futuros aumentos en la capacidad del sistema ferroviario regional que se puede perseguir. De acuerdo con el propósito y la necesidad del proyecto de infraestructura del Western Rail Yard que se acaban de esposar en los dos diapositivos anteriores, los cuatro objetivos principales del proyecto se relacionan con 1. Mantener operaciones LIRR seguras, continuas e ininterrumpidas. Construir sistemas críticos de seguridad y ventilación de la vida útil y modernizar las instalaciones operativas dentro de Western Rail Yard. 2. Preservar oportunidades para permitir el crecimiento futuro del servicio ferroviario de pasajeros y mantener un cruce de ferrocarril de pasajeros al otro lado del Hudson funcional, resiliente y mejorado a Penn Station en Nueva York. 3. Apoyar la capacidad de cumplir con los objetivos de generación de ingresos de la MTA, el propietario del Western Rail Yard. La plataforma es esencial para permitir que el desarrollo de sobreconstrucción, lo cual financiación privada fue previamente aprobado, ocurra en el sitio. La venta de estos derechos de desarrollo proporciona ingresos a la MTA. Y 4. Proporcionar el apoyo para la vida económica, social y recreativa del área de Hudson Yards y la ciudad. 
Las siguientes diapositivas proporcionan más descripción de los elementos del proyecto, incluyendo sus ubicaciones de estos elementos y algunos detalles relacionados con su diseño. Como hemos explicado, el proyecto propuesto tiene dos elementos principales una plataforma estructural de acero y hormigón de 9.8 acres que se construiría sobre el Western Rail Yard y un encasamiento de tunal construido de hormigón armado debajo de una porción de tierra sólida del sureste del sitio Western Rail Yard que corre diagonalmente desde el borde norte de la calle 30 hasta el borde occidental de la avenida 11 donde se conectaría a un encasamiento de hormigón existente que se ha construido bajo la avenida 11 y que corre hacia el este bajo el Eastern Rail Yard hasta el extremo oeste de la avenida décima. La imagen de esta diapositiva muestra la ubicación de la plataforma propuesta en el contexto de la ubicación del encasamiento de túnel propuesto, mostrado en rojo y el barrio circundante. También es de destacar en el arreo es el encasamiento de hormigón recientemente construido al este del sitio del proyecto, que se muestra en naranja, así como el parque existente Highline, que se muestra en verde en la figura para contexto, que se envuelve del sitio del proyecto. Además de cubrir y proteger el almacenamiento, mantenimiento y servicios y funciones de apoyo del vagón cercanías del Western Rail Yard del LIRR, la plataforma albergaría servicios críticos de seguridad de vida y de apoyo mecánico, eléctrico y de plomería para el patio ferroviario, incluyendo nueva iluminación, aspersores, y un amplio sistema de ventilación de plataforma. Cuando se completa, todo el patio contendría sistemas de seguridad de vida de última generación, asegurando esta infraestructura crítica y protegiendo tanto a los trabajadores y al equipo ferroviario en el patio ferroviario. El encasamiento de túnel tendría entre 50 y 65 pies de ancho y entre 27 y 38 pies de altura debajo del sitio de Western Rail Yard y se uniría a un encierto previamente construido bajo del patio del ferrocarril oriental. Juntos, estos encasamientos de túneles preservarían aproximadamente 1,400 pies de derecho de paso de ferrocarril. En el proyecto no se construirían componentes operativos permanentes como pistas, iluminación, ventilación o sistemas eléctricos en el encasamiento de túnel. Aquí está una breve descripción de los fases principales que ocurren durante el proceso de EIS junto con las fechas en que FRA espera que estos pasos ocurran para este EIS. Algunos de estos pasos ya han ocurrido o están ocurriendo ahora mismo e incluyen 1. El aviso de intención fue publicado en el Registro Federal el 15 de junio de 2020. 2. El periodo de alcance público será del 1 de julio al 31 de julio de 2020. 3. Se preparará un borrador de EIS y se espera que esté disponible para la revisión pública en la primavera de 2021. 4. Se espera que el EIS final y el registro de decisiones se terminen en el otoño de 2021. Todos estos pasos se explican con más detalle en el documento de alcance que se publica en este sitio web del proyecto para su revisión. El EIS evaluará los impactos en el ambiente construido como el uso de la tierra, parques, recursos visuales, recursos históricos y arqueológicos y ruido y vibración. También considerará los efectos en los sistemas de transporte incluyendo no solo el servicio ferroviario, sino también los impactos al tráfico de vehículos y peatones. El EIS incluirá análisis de una gama completa de problemas ambientales, cada uno con una área de estudio definida 
y considerará los impactos potenciales del proyecto tanto durante la construcción como después de que la construcción esté completa, así como cualquier efecto indirecto y acumulativo previsible. Como se mencionó anteriormente, el análisis de cómo el proyecto puede afectar los recursos históricos y arqueológicos se coordinará con la revisión concurrente de la sección 106 del proyecto. El EIS también incluirá una evaluación de la sección 4F como se requiere bajo la Ley del Departamento de Transporte de 1966. La evaluación examina los impactos potenciales a los recursos de la sección 4F, tales como parques, estructuras históricas, sitios o recursos arqueológicos y áreas protegidas de vida silvestre desde la construcción y u operación de un proyecto o acción del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y examina las medidas que pueden tomarse para evitar, minimizar o mitigar cualquier impacto identificado. Los elementos del EIS y los análisis que se van a realizar se discuten con más detalle en el documento de alcance que está disponible en el sitio web para su revisión y comentario. Aquí se muestra un cronograma que muestra los hitos importantes en el desarrollo del proyecto y el proceso EIS. Los patrocinadores del proyecto han dedicado tiempo y pensamiento considerables para planificar el proyecto y considerar y perfeccionar el diseño factible y construible para el proyecto. Este proceso implicó la coordinación entre diseñadores e ingenieros del proyecto y la revisión intensiva por parte del MTA y Amtrak sobre los últimos varios años. Como puede ver en el diapositivo, hay dos tiempos principales durante el proceso de EIS que FRA solicitará activamente la opinión pública. Durante el alcance y cuando el borrador del EIS ha sido publicado para revisión pública. Ahora estamos en el alcance público y FRA está pidiendo sus pensamientos y comentarios. Después del alcance, anticipamos la preparación de un borrador de EIS para la próxima primavera con revisión pública en la primavera de 2021, donde de nuevo FRA le pedirá sus comentarios. FRA espera que el último paso en este proceso sea un EIS final y un registro de decisión combinado, que será publicado por FRA en el otoño de 2021. Puede enviar comentarios durante el periodo de alcance de varias maneras diferentes. Todos los comentarios en línea se recopilarán en regulations.gov. El número de caso para este proyecto es FRA 2020-0039. Un enlace al caso se encuentra en el sitio web del proyecto westernrailyardinfrastructure.com o por correo a la dirección en su pantalla, que también se encuentra en el sitio web del proyecto. FRA dará igual consideración a todos los comentarios escritos y en línea y enviados por correo. Como recordatorio, por favor envíe cualquier comentario o solicitud para convertirse en parte consultora de la sección 106 antes del 31 de julio de 2020. Gracias por su interés en el proyecto de infraestructura de Western Rail Yard, por participar en el proceso de alcance público y por su tiempo viendo esta presentación. El sitio web del proyecto westernrailyardinfrastructure.com será un recurso para las actualizaciones del proyecto durante el proceso del EIS. Gracias de nuevo por su interés en este proyecto. Esperamos saber de usted.